நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழ்விய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் சிறிகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்பு குட்டி சுக்கரன் குடும்பத்தை கெடுக்குமா இதுதான் இன்றைய தலைப்பு ஜோதிட பழமொழிகள் பல அந்த பழமொழிகள் அனைத்துமே அப்படியே நூறு சதவீதம் ஒத்து போகுமா அல்லது பலன் தருமா என்றால் இல்லை என்பதுதான் பதிலாக இருக்கும் பல பழமொழிகள் யாரோ ஒருவரின் ஜாதகத்திற்கு ஏற்பட்ட தனிப்பட்ட அனுபவம் மிக மிக சுவையாகவும் கோர்வையாகவும் எதுகை மோனையோடும் பேச தெரிந்த ஒரு ஜோதிடர் தான் இந்த வார்த்தை தொடரை உருவாக்கி இருக்க வேண்டும் அவர் உதிர்த்த வார்த்தை பின்னாளில் பலரால் உச்சரிக்கப்பட்டு பின்னாளில் அதுவே பழமொழியாக மாறி இருக்கலாம் அப்படி உலா வரும் பழமொழிகள் பல அவற்றில் ஒன்றுதான் குட்டி சுக்குரன் குடும்பத்துக்கு ஆகாது குட்டி சுக்குரன் குட்டி கவிழ்க்கும் என்பதெல்லாம் பொதுவாக யோகங்கள் என்பதே ஜாதகத்தில் கிரகங்கள் அமைகிற நிலையை பொறுத்துதான் வரும் எது நல்ல ஜாதகம் என்று கேட்டால் லக்னாதிபதி சிறப்பான இடத்தில் இருக்க வேண்டும் பொருள் வரவு கல்வி அறிவு குடும்ப சுகத்தை தரும் தனபாவம் நல்ல நிலையில் இருக்க வேண்டும் அதன் அதிபதியும் சிறப்பான இடத்தில் இருக்க வேண்டும் பூர்வ புண்ணியம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்தாம் அதிபதி வரக்கூடிய பாக்கியத்தை வழிமாறாமல் செய்யக்கூடியவர் என்பதால் அவரும் அந்த பாவமும் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும் அடுத்து பாக்கியாதிபதி இவர் அனுபவ யோகத்தை தருகிறவர் எல்லாவற்றையும் தேடி வைத்துவிட்டு எதுவுமே ஜாதகருக்கு பயன்படாமல் போனால் அது என்ன யோகம் எதற்கு அந்த யோகம் ஆக ஒன்பதாம் அதிபதியாக வருகிற கிரகமும் சிறப்பான இடத்தை பெற வேண்டும் தொழில் சாணம் லாபஸ்தானம் வளர்த்தால் என ஒரு பட்டியலை போடலாம் ஆனால் ஜோதிடத்தை பற்றிய பெரிய அளவில் அறிந்திடாத ஒருவர் கூட நடப்பது சுக்கரதசா என்றால் திடீர் ஜோதிடராக மாறி சுக்கரதசையா சூப்பரா இருக்குமே என்கிறார் ஆக சுக்கரதசை என்றாலே சுபிச்சன் தரும் திசை என்கிற ஒரு ஆழமான எண்ணம் எல்லோருடைய மனதிலும் இருக்கிறது காரணம் சுக்கரன்தான் வசதிகள் பொருள் சேர்க்கை சொகுசு வாழ்க்கை வீடு வாகன யோகம் திருமணம் என சகல நிலைகளிலும் பலன் தருபவராக இருக்கிறார் சுக்கரதசை நடப்பதாக சொல்லப்பட்டவரின் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட திடீர் மாற்றங்கள் ஏற்றங்கள் அனுபவங்களை தருகிறது தங்களுக்கோ தங்களை சார்ந்தவர்களுக்கோ வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை பார்த்த காரணத்தினாலேயே ஜோதிடம் அறியாதவர்கள் கூட அப்படி சொல்கிறார்கள் அப்படியானால் எந்த வயதில் சுக்கரதசை நடப்புக்கு வந்தாலும் யோகம் என்றுதானே சொல்ல வேண்டும் பின் ஏன் குட்டி சுக்கரன் மட்டும் குற்றவாளியாக்கப்படுகிறார் நல்ல கேள்வி என்ன பதில் பிறப்பு நட்சத்திரமாக பரணி பூரம் பூராடமாக இருந்தால் அந்த குழந்தை சுக்கரதசையில் பிறந்திருக்கிறது என்று பொருள் அதுதான் குட்டி சுக்கரன் அதாவது இளம் வயதில் வரும் சுக்கர திசைக்கு அந்த பயர் சரி பொதுவாக சொல்லப்படும் காரணங்கள் என ஒன்று இருக்கிறது இது என் கருத்தல்ல பொது கருத்து இருப்பதிலேயே பெரிய திசை சுக்கர திசை இருபது வருடங்கள் கொண்டது முழுமையாக இருபது வருடங்களை கொண்டு எந்த குழந்தையும் பிறக்காது என்றாலும் குறைந்தபட்சம் முதல் பாதத்தில் பிறந்திருந்தால் பதினெட்டு பத்தொன்பது வயது வரை கூட சுக்கர திசை வரலாம் சுக்கரன் என்றால் சுபிச்சம் என்று ஒரு புறம் இருந்தாலும் பால்ய சுக்கரன் காதல் காரகன் இளமையில் சுக்கரன் கலத்தர காரகன் முதுமையில் சுக்கரன் அனுபவ யோக காரகன் என்பதால் மீசை முளைக்கும் முன்பே ஆசை முளைத்து விட்டால் கண்ணதாசன் ஒரு கவிதையில் சொல்வார் கண்ணை விழித்திருந்த காசினியை காணுங்கள் என்ன துயர் வருமோ எங்கெங்கு அடி விழுமோ காதல் வருமோ காதலுக்கு தடை வருமோ மோதல் வருமோ முறைகெடுவார் துணை வருமோ நலமிழந்த பெண்ணொருத்தி நாயகியாய் வருவாளோ என்று அந்த கவிதை நீடும் அவர் வேறு ஒரு சூழலுக்காக எழுதிய கவிதை என்றாலும் பால்ய சுக்கரன் பருவ பாதிப்பை தந்து அதனால் குடும்பத்திற்கு களங்கம் வரலாம் என்கிற அடிப்படையில் தான் குட்டி சுக்கரன் குடும்பத்துக்கு ஆகாது என்றார்கள் முதல் பாதத்தில் பிறந்தவராக இருந்தால் இந்த கருத்தை ஓரளவு யோசித்து பார்க்கலாம் யோசித்து தான் பார்க்கலாம் தீர்மானமான கருத்து அல்ல மற்றபடி குழந்தைகளுக்கு சுக்கரதசை வந்தால் குழந்தை செல்லமாக வளரும் குழந்தையை பெற்றவர்கள் நன்கு கவனித்துக் கொள்வார்கள் தங்களுக்கு தங்க நகைகள் இருக்கிறதோ இல்லையோ குழந்தைகளுக்கு போட்டு அழகு பார்ப்பார்கள் நல்ல உணவு 
அன்பான பராமரிப்பு என குழந்தையில் சுக்ரதசை இருக்கும் குழந்தையானது மேஷ லக்னத்தில் பிறந்து ஜென்ம நட்சத்திரமாக பரணி பூரம் அல்லது கூராடமாக இருந்தால் குடும்பம் யோகமாக மாறும் ஒரு சரளமான பணப்புழக்கத்தில் குடும்பம் இருக்கும் குழந்தைகளும் செல்லமாக வளரும் குழந்தையானது ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்து ஜென்ம நட்சத்திரமாக பரணி பூரம் பூராடமாக இருந்தால் குழந்தையின் பொருட்டு செலவனங்களை அதிகப்படுத்திக் கொள்வார்கள் கடன் வாங்கியாவது செலவு செய்வார்கள் ஆரோக்கியம் தொடர்பான சில செலவுகளும் வரும் குழந்தையானது மிதின லக்கணத்தில் பிறந்து ஜென்ம நட்சத்திரமாக பரணி பூரம் பூராடமாக இருந்தால் குழந்தை பிறக்கும் போதே பொருளாதாரம் நிறைந்த குடும்பமாகத்தான் அது இருக்கும் பிள்ளைகளின் வளர்ச்சிக்கு இணையாக குடும்ப வளர்ச்சியும் இருக்கும் ஆடம்பரம் குறையாமல் குழந்தையை வளர்ப்பார்கள் குழந்தையானது கடக லக்கணத்தில் பிறந்து ஜென்ம நட்சத்திரமாக பரணி பூரம் பூராடமாக இருந்தாலும் குடும்ப செல்வாக்கு குறையாது மிக மிக அன்பாக அந்த குழந்தையை வளர்ப்பார்கள் தாயானவள் கண்ணை இமை காப்பது போல் காப்பாள் குழந்தையானது சிம்ம லக்கணத்தில் பிறந்து ஜென்ம நட்சத்திரமாக பரணி பூரம் பூராடமாக இருந்தால் எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் குழந்தை செல்வாக்கான குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கும் அதனால் செல்லமாகவே குழந்தை வளரும் குழந்தையானது கண்ணி லக்கணத்தில் பிறந்து ஜென்ம நட்சத்திரமாக பரணி பூரம் பூராடமாக இருந்தால் குழந்தை வளர்ப்பின் பொருட்டு செலவினங்கள் ஏற்படலாம் ரிஷபராசிக்கு சொல்லியது போல் குழந்தையை செல்லமாக வளர்க்கிறேன் என கடன்படலாம் உதாரணமாக குழந்தைக்கு ஒரு கொலுசு வாங்குவதாக வைத்துக் கொள்வோம் முத்து வச்ச கொலுசு வாங்கலாம் என் பிள்ளைக்கு கால அடைச்ச மாதிரி சகங்கு கொலுசு தான் வாங்கணும் என்று கடன் வாங்கியாவது கொலுசு வாங்கிவிட்டு கடனை கட்ட முடியாமல் திண்டாடுவார்கள் இது ஒரு உதாரணம்தான் குழந்தையானது துலாம் லக்கணத்தில் பிறந்து ஜென்ம நட்சத்திரமாக பரணி பூரம் பூராடமாக இருந்தால் குழந்தையால் குடும்ப மேன்மை என்பது நிச்சயம் உண்டு குழந்தையும் செல்வாக்கோடு தான் வளரும் குழந்தையானது விருச்சக லக்கணத்தில் பிறந்து ஜென்ம நட்சத்திரமாக பரணி பூரம் பூராடமாக இருந்தாலும் மிதமான யோகம் இருக்கும் குழந்தையானது தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்து ஜென்ம நட்சத்திரமாக பரணி பூரம் பூராடமாக இருந்தால் குழந்தையின் பிறப்பு உயர்குடிதான் நிச்சயமாக பணக்கார குடும்ப ஜனனம் அல்லது குழந்தை பிறந்த பிறகு குடும்ப வளர்ச்சி என்பது மிக மிக சிறப்பாகவே இருக்கும் செல்வாக்கான குடும்பமாக இருப்பதால் குழந்தையும் செல்லமாகவே வளரும் குழந்தை மகர லக்கணத்தில் பிறந்து ஜென்ம நட்சத்திரமாக பரணி பூரம் பூராடமாக இருந்தால் மிதமான யோகம்தான் குழந்தை கும்ப லக்கணத்தில் பிறந்து ஜென்ம நட்சத்திரமாக பரணி பூரம் பூராடமாக வந்தால் மிதவேக யோகம் இருக்கும் குழந்தை மீன லக்கணத்தில் பிறந்து ஜென்ம நட்சத்திரங்களாக பரணி பூரம் பூராடமாக இருந்தாலும் பெரிய பாதிப்புகள் எதுவும் வராது குழந்தையின் ஆரோக்கியம் பொருட்டு சிறு செலவினங்கள் வந்து போகலாம் அதுவும் சுக்ரதச நடப்பில் உள்ள காலத்தில் இதுதான் குழந்தைகளுக்கான பொதுவான சுக்ரதசா பலன்கள் மற்ற எந்த கிரக நிலைகளையும் தொடாமல் ராசி மற்றும் லக்னத்தை மட்டுமே மையமாக வைத்து சொல்லப்பட்டது ஆக குட்டி சுக்கரன் குடும்பத்தை கெடுக்கும் என்பது ஒரு அலங்கார சொல் அது இறுதி கருத்தல்ல காரணம் ஒரு குடும்பத்தில் குழந்தை மட்டும் இருக்காது அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கை தாத்தா பாட்டி என பல உறவுகளின் கலவைதான் ஒரு குடும்பம் அத்தனை பேருக்குமே தனித்த ஜாதகங்கள் இருக்கும் அதிலும் கிரகங்கள் தசாபுத்தி நடப்பில் இருக்கும் அதுவும் அவர்களை இயக்கி கொண்டிருக்கும் குழந்தை பிறந்த பிறகு குடும்பத்தில் சில அசௌகரியங்கள் ஏற்படுகிறது என்றால் யாருக்கு ஏற்படுகிறதோ அவர்களுக்கு அதற்கான தசா நடப்பில் இருக்கும் குழந்தையை குற்றம் சொல்ல முடியாது மற்றபடி பெரியவர்களுக்கோ இரண்டாவது மூன்றாவது தசையாக சுக்கர தசை நடப்பில் உள்ளவர்களை கவனித்தால் ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரியும் தன்னை அழகுபடுத்திக் கொள்ளவும் அலங்கரித்துக் கொள்ளவும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் தங்க நகைகள் மீது அவருக்கு ஆசைகள் வரும் வாங்கணும் அணித்து கொள்ளணும் என்கிற ஆசை வரும் தசா நடப்பில் இருக்கும் போதே வாங்குவார்கள் அணிந்து கொள்வார்கள் வாடகை வீட்டில் வசிப்பவர்களுக்கு சொந்த வீடு என்கிற சிந்தனை வரும் வீடு கட்டணும் என்கிற சிந்தனை கட்டிய வீட்டிற்கு வண்ணம் திட்டுதல் புதுப்பித்து கட்டுதல் 
வீட்டுக்கு தேவையான எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் வாங்குவது புது வாகனங்கள் வாங்குவது திருமண வயதில் இருந்தால் திருமணம் திருமண வயதை கடந்திருந்தால் வீட்டில் திருமண வயதில் பிள்ளைகள் பேரன்கள் இருந்தால் அவர்களுக்கு திருமணம் அவர்கள் சார்ந்த சுபகாரியங்கள் விருந்தினர் வருகையை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக காது குத்து மொட்டை போடுறது பிறந்த நாள் கொண்டாட்டங்கள் இப்படி ஏதாவது ஒன்று அந்த குடும்பத்தில் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கும் இசைத்துறை கலைத்துறை நாட்டங்கள் இருக்கும் முதுமை காலத்தில் சுக்கர தசா நடப்பில் வந்தால் தங்கள் இளமை கால நினைவுகளை அதிகம் பகிர்ந்து கொள்வார்கள் கணவன் மனைவிக்குள் ஒரு புரிதல் என்பது நிச்சயம் இருக்கும் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்